வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம நியூ இயர் மெசேஜாக பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் ஹெல்த் ஆடிட் என்ன சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை யாரும் சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு தான் தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு காலகட்டங்களில் எதிர்காலத்தில் யாராவது ஒரு ஆள் அதை பார்த்து பயனடைவாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அந்த ஹெல்த் ஆடிட்டில் ஒரு முப்பது நாள் க்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய சில உடல்நல குறிப்புகள் பற்றி அந்த கரெக்ஷன்ஸ் பற்றி அதில் நிறையா பேசியிருந்தோம் ஓகே அதோட தொடர்ச்சின்னு கூட இதை வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த காலகட்டங்களில் நிறைய பேருக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் சில நாட்பட்ட நோய்களோட வரக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் மருந்து கொடுத்து அவங்கள சரி பண்ணுறதுக்காக முயற்சி செய்யும் போது நம்ம நல்லா செலக்ட் பண்ணி கரெக்டான மருந்துகள் கொடுக்கும் போது கூட சில மருந்துகள்லேருந்து அதாவது சில நம்ம நினைக்கிற ரிசல்ட் கிடைக்கிறதில்ல அதே நேரத்தில் நம்ம நினைக்கிற வேகத்தில் ரிசல்ட் கிடைக்கிறதில்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது பட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் இது சரியாயிடணும் இன்னும் ஒரு நாளைக்கு ஈவினிங் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் பொதுவாக என்னோடய பேஷண்ட்டுகிட்ட சொல்கிறது இன்றைக்கி மெடிசன் சாப்பிட்றீங்க இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கீங்க கையில் மெடிசன் நாளைக்கு ஈவினிங் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டேஸ் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக் அப்படி தான் என்னோடய ப்ராப்ளங்களை வச்சு நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளோட வீரியத்தை வச்சு அவங்களோட நோயிலேருந்து அவங்களுக்கு எப்போ ரிலீஃப் கிடைக்குங்கிறத நான் குறிப்பிட்டு சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லும் போது சில அடிக்குவேட் ரிசல்ட் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு என்னென்ன பின்புலங்களை விசாரித்து பார்த்தோம்னா அவங்க ஆழ் மனதில் உள்ள ஒரு கவலை அந்த கவலை முக்கியமாக பண பொருளாதார சம்மந்தப்பட்ட கவலை இல்லை கடன் சம்மந்தப்பட்ட கவலையாக இருக்கும் ஸோ அதை அவங்க மைண்ட்லேருந்து அவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன உடம்ப சரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் சரி பண்ணிட்டு வரும்போது இன்னொரு பக்கம் சரிவு உடல்நிலையில் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த பதிவு இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் மணி இன்னே வச்சுருவோமா மணி மைண்ட் அண்டு ஹெல்த் என்ன வச்சுக்கலாம் இதுக்கு உண்டான சில விஷயங்கள் அதாவது பணத்தை எப்படி நம்ம சம்பாதிக்கணும் எப்படி அதை செலவு பண்ணணும் என்கிற சில குறிப்புகள் ஒரு புக்கில் சின்னதாக படித்தது அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பின்னாடி அதுக்கான தீர்வுகளை பற்றி பார்ப்போம் எல்லா மொழி பேசக்கூடிய பீப்புளுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரே கவலை பணம் சரியாக திட்டமிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டோம்னா பணம் நமக்கு அடிமை இல்லைனா நம்ம அதுக்கு அடிமை மட்டும் இல்லை அந்த கவலை என்ன சொல்லி நம்மளுக்கு நிறையா பூட்டு போட்டுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதாவது நம்மளே நம்ம கட்டி போட வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் அதிகமாக சம்பாதித்து குறைவாக செலவழிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சம்பாதிக்கும் வழிமுறைகளை தேடி தேடி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாம் சம்பாதித்த பணத்தை வைத்து நாம் வாங்கும் பொருட்களின் தேவைகளை ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசித்து வாங்குங்கள் ஆடம்பர தேவைகளை தவிர்த்து உடனடி தேவைகளையும் அவசிய தேவைகளையும் மட்டும் பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது ஒரு பத்து பங்குனாலும் பத்து பர்சன்ட்னாலும் எதிர்கால சேமிப்புக்காக சேர்த்து வைங்க இது ரிஸ்க் இல்லாத ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் சேர்க்கறது எங்கிற கூட இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே பாண்டிச்சேரியிலெல்லாம் இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பேர் ஒரு நிதி நிலையம் ஏமாத்துனதுனால வாழ்க்கையே உடஞ்சி போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டவங்களும் வாழ்க்கையே உடஞ்சி போய் எதிர்பார்த்ததுக்கு முன்னாடியே முதுமை அடைஞ்சவங்களும் வாழ்க்கையே உடஞ்சி போய் குடும்பமே ஸ்பிளிட் ஆனவங்களும் ஏன்னா பிள்ளை வந்து அப்பா திட்டுறாரு அறிவுருக்கு தான் உனக்கு என்னெல்லாம் கேட்காம கொண்டு போய் இங்கே பணத்தை போட்டுட்டு இப்போ எங்கள் உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கிறியே என்கிற டைலாக்லாம் இருந்த குடும்பங்கள் நிறையா ஏன்னா ஏழ்மை முதுமையில் அவங்க சம்பாதிச்ச பென்ஷன் பெனிஃபிட் எல்லாம் கொண்டு போய் அதில் போட்டு ஏமாந்தவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க நான் இது எங்கள் ஊரை மட்டும் குறிப்பாக சொல்லலை எல்லா ஊர்லேயும் நடந்த கதை தான் இது இப்போ தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக இந்த மாதிரி நிதி நிலையங்கள் ஓடி போன நியூஸ் இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் இது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது தீபாவளி சிட் ஃபண்டு என்ன சொல்லி பேராசைப்பட்டு நம்ம சேமிக்கிறது எங்கே கண்டு சேமிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் எவ்வளோ பெரிய ஏமாந்து போகிறாங்க நம்ம அதை கண்கூடாக பார்த்துட்ருக்குறோம் 
ஸோ அதனால் அதிகமாக ஆசைப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சரியாக பண்ண தெரியாமல் அந்த கவலையிலையும் அந்த மன அழுத்தத்திலையும் குடும்ப அமைதியையும் போக்கிக் கொள்ளாமல் நியாயமாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தில் உங்களோட முதலீடுகள் இருக்க வேண்டும் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு கிரெடிட் கார்டு என்ன நம்மளை திரத்தி திரத்தி கொடுப்பாங்க பேங்கில் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு மூணு ஃபோன் வரும் உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு அலாட் ஆகிருக்குது என்று யாரா கேட்டால் முதல்ல என்கிற கேள்வியை நம்ம கேட்காம அவனே சொல்லுவான் உங்களுக்கு கிராண்ட் ஆகிருக்குது அலாட் ஆகிருக்குது உங்களுக்கு அவார்ட் ஆகிருக்குதுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கிரெடிட் கார்டு வாங்கி அதனால் சீரழிந்தவங்க வந்து நான் நிறையா பார்த்துருக்குறேன் நான் பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு நண்பர் அந்த காலகட்டங்களில் தான் இந்த கிரெடிட் கார்டு சிட்டி பேங்க் மூலிமா ரொம்ப அதிகமாக பரவலாக மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவங்க தான் முதல்ல கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வாங்கி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணவங்க அதை பெட்டராக யூஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் அதை கரெக்டாக அதில் யூஸ் பண்ணி அதை கரெக்டாக அவன் நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக பணம் கட்டி அதை ஏதோ சொல்லுவாங்க கிரெடிட் கார்டை பெட்டராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதை பற்றி எப்போதும் எனக்கு கடன் வாங்குகிற பழக்கம் இல்லைங்கிறதுனால நான் அதை கண்டுகிட்டதே கிடையாது ஓகே நான் பார்த்த கஷ்டப்பட்டவங்களை பற்றி சொல்கிறேன் ஒரு நண்பர் அந்த கிரெடிட் கார்டை வாங்கிட்டு ஒரு நண்பரில் நிறைய பேர் கிரெடிட் கார்டை வாங்கினவங்க டூ ஓ கிளாக் எங்கள் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஓ கிளாக் எங்களோட டோட்டல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிடும் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா ஒரு மெயின் செக்யூரிட்டி கேட் வழியாக நாங்கள் எல்லாம் ஆஃபீஸ்லேருந்து வெளியே போவோம் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அப்படி போகும்போது மாருதி ஒமினி காரில் வந்து ரவுடிங்க வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க எவனெல்லாம் கிரெடிட் கார்டு வாங்கிட்டு பணம் கட்டாமல் இருக்கிறானோ அவனெல்லாம் கொத்தா தூக்கிட்டு போய் உதைக்கிறதுக்கு அதுக்கு பயந்து போய் மதில் ஏறி குதிச்சு வேறு பக்கமாக போனவங்கெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு பயந்து போய் கேட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் ஆஃபீஸ் உள்ளே உட்காந்துருந்தவங்கெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இதோட கொடுமை என்னன்னா அதுக்கு பணம் கட்டிட்டு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு வீட்டுக்கு செலவுக்கு பணம் பற்றாம அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மால் ஒன்று இருந்தது அப்பாங்க அந்த ஷாப்பிங் மால் வாசலில் இந்த பலூன் மாதிரி பொம்மைக்குள்ள ஆள் பூந்துகிட்டு இருப்பாங்கல்ல ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு பஃபூன் மாதிரி இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு வாசலில் ஆறு மணி நேரம் நிற்கணும் அவர் வந்து சொல்லுவார் கொடுமையில் கொடுமை என்னென்னா உள்ளே ஏதாவது அரிக்குதுன்னா சொரிய முடியாது உள்ளே அப்படி ஒரு வேர்த்து கொட்டும் அப்படி நின்னா முந்நூறுரூவா சம்பளம் கொடுப்பாங்க அந்த காலம் ஸோ அந்த வேலையை செய்கிற அளவுக்கு போனார் அதாவது ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒரு நல்ல கிரேடில் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தவர் பார்ட் டைமாக போய் இந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்குனது இந்த கிரெடிட் கார்டு அதனால் நான் எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா மனநிலை உடல்நிலை எவ்வளோ பாதிக்கப்படும் அந்த குடும்பம் எவ்வளோ பாதிக்கப்படுங்கிறது இந்த கடன் மூலிமா உங்களுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் கடன் பட்டால் நெஞ்சம் போல் கலங்கினு ஏதோ பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க அப்படி கலங்கி போயிருப்பாங்க அதனால் இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி ப்ராப்பராக வாங்கின கடனை கரெக்டாக அடைச்சோம்னா இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்காது ஏன்னா நிறையா பிஸ்னஸ் மேன் பீப்புள் வந்து கடன் வாங்கி தான் பிஸ்னஸே பண்ணுவாங்க அதை கரெக்டாக அடைக்க தெரிஞ்சுருக்கணும் வரவுக்கு மேலே கடன் வாங்கக்கூடாது தேவைக்கு மேலே கடன் வாங்கக்கூடாது அகலமாக களம் வைக்கக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அந்த காலகட்டங்களில் அதாவது நான் அந்த காலகட்டங்கள்னு சொல்கிறது ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வீட்லேயும் கொஞ்சம் இந்த கணக்கு எழுதுவாங்க மாதம் செலவு பண்ணுற பெரிய பெரிய செலவுகள்லாம் சின்ன சின்ன நோட்புக்கில் எழுதி வைப்பாங்க அப்புறம் டோட்டல் போடுவாங்க சண்டை போடுவாங்க இதெல்லாம் நடந்து இருந்தது அப்போது ஓரளவுக்கு நம்மளோட செலவுகளுக்கு ஒரு பிரேக் போடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது இந்த காலகட்டங்களில் அது குறைஞ்சி போச்சு மீண்டும் ஆரம்பிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது இப்போலாம் மொபைல் வந்துடுச்சு மொபைல்லே ஒரு நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணி அழகாக இதை நோட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் எங்கே நம்ம மேஜராக செலவு பண்ணிக்கோன்னு பார்த்து அடுத்த மாதத்தில் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இது இல்லாமல் எதிர்காலத்துக்கு நம்மளோட ம மணி ஃபைனான்ஷியல் ரிக்குவர்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும் என்ன சொல்லி அதுக்காக கொஞ்சம் பிளான் பண்ண பிளான் பண்ணுங்கள் அதுக்காக கொஞ்சம் சேமிப்பு பண்ணுங்கள் அதே போல் பெரிய பெரிய செலவுகள் வரும் ங்கிறத எதிர்பார்த்து அதுக்கு உண்டான சேவிங்ஸையும் செய்யணும் அதாவது பசங்களோட எஜுகேஷன் ரிக்குவயர்மெண்ட் பசங்களோட மேரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிக்குவயர்மெண்ட் இந்த மாதிரி பெரிய செலவுகளுக்கான சேமிப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது இல்லாத பட்சத்தில் பெரிய பெரிய அதாவது தேவையே இல்லாமல் செலவு பண்ணுவாங்க 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வயதான அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க நான் தப்பு சொல்ல அவங்க மேலே இருக்கிற லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனை நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் காட்டலாம் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்படின்னா ஜஸ்ட் அவங்க சம்பாதிக்கிறது அன்னன்னைக்கு சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு மாதத்தில் எல்லா மாதமும் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு குடும்பம் அவங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்போ நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த டெட் பாடியை தூக்கிட்டு போகிற பாடம் கட்டினாங்க இது தேவையான்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த முப்பதாயிரம் ரூபாயும் அன்றைக்கி கந்து வெட்டிக்கு வாங்கிட்டு அதை கட்டுறதுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அன்வான்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதை கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கணும் அது கல்யாண செலவுகளாக இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உலக சமுதாயம் விழிப்புணர்வு உண்டாகணும் இந்த மாதிரி செலவுகள்லாம் குறையணும்னு சொல்லி நம்ம மகரிஷி அவர்கள் ஒரு திருமண முறையை அமைச்சு கொடுத்தாங்க ஒரே ஒரு சாப்பாட்டில் திருமணம் முடியணும் ஆனால் யார் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் களைப்போக்கில் அதெல்லாம் மாறி போச்சு அந்த மாதிரி திருமணம்ங்கிறத இப்போ நடக்குதா ஆனால் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஏன்னா இப்போ நம்ம மாடர்ன் 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 யோகாவுக்கு போயிட்டோம் மனவள அதாவது குண்டலினி யோகம்னு இருந்தது மனவள கலைன்னு மாறி இப்போ மனவள கலை யோகான்னு மாறின மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் நம்மளுக்குள்ளே வந்துடுச்சு இந்த அளவுக்கு பண தேவைகள் மட்டும் இல்லாமல் ஓய்வு காலத்தில் அதாவது ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃபுக்கு நம்மளுக்கு செல்ஃப் சஸ்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேவிங் வச்சு வைங்க பணம் இல்லைன்னா உங்களை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க பெத்த குழந்தைங்கள் கூட ஸோ அதனால் வரக்கூடிய மன கஷ்டங்கள் அதனால் வரக்கூடிய பெரிய பொருளாதார நஷ்டத்தினால அதாவது எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இல்லையே என்கிற ஒரு ஃபீலே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரிட்டையர்டான ரெண்டு வருஷத்துலேயே நிறைய பேர் சேர்த்து போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் அகலக்கால் வைக்கிறது எங்கிறத யோசிச்சு யோசிச்சு செய்யணும் இப்போ இந்த மாதிரி யோசிச்சு செய்யாமல் செஞ்சு கடன் வாங்கி நம்ம கஷ்டப்பட்டோம்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய மனக்கவலைங்கிறது நம்மளை ரொம்ப 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 ஆட்டி படைச்சு உடல்நிலையை சீர்குலைக்கக்கூடிய ஆரோக்கியத்தை சீர்குலைக்கக்கூடிய ஒரு நார்மல் லைஃப்பை நம்மளை லீட் பண்ண முடியாமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த பணம் கடன் அது மூலியமாக நமக்கு மணி மைண்ட் ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு செயின் ஆக்ஷன் மாதிரி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகே இப்போ இந்த நேரத்தில் ஹோமியோபதி மருந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணியோ இல்லை கடன் அங்கேயோ பெரிய பொருளாதார நஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க அதை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் என்ன ஆர்னிக்கா அர்சனிக்கா ஆல்பம் ஆரம் மெட்டாலிக்கம் இந்த மருந்துகளை நல்ல ஹையர் போட்டன்சியில் சாப்பிடுங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோவ் போட்டன்சியில் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த மனம் பாதிப்பில் இருந்து ஓகே மறுபடியும் நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் என்ன சொல்லி ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் அதே போல் ஒரு தொழில் செஞ்சீங்க நஷ்டமாயிடுச்சுன்னா அடுத்து எதுவும் ஒரு தொழில் செய்கிறதுக்கு பயங்கர விருப்பம் அடைச்சி நான் இனிமேல் பிஸ்னஸே பண்ண மாட்டேன் இதை வியாபாரமே பண்ண மாட்டேன்னு ஒரு வெறுப்பு உணர்வு பிஸ்னஸ் மேலே இருந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு செப்பியா சல்ஃபர் பல்சட்டிலா லாக்கச்சீஸ் கோனியம் ஆர்சனிக் ஆல்பம் என்கிற மருந்துகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும் இன்னொரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் என்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஹோமியோபதி மருந்துகள் உங்கள் மனநிலையை மாற்றக்கூடிய மருந்துகள் அதே போல் பணம் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டு அதாவது பசங்களுக்குன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டதாக என்னதல் அதாவது சுத்தமாக நம்மளை விட்டாங்க யாருமே நம்மளை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பணம் இருந்த வரைக்கும் பார்த்தாங்க பணம் இல்லை நேரத்தில் நம்மளை யாருமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்கிற எண்ணங்கள் உங்களை போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துதுன்னா சூரியனம் பல்சாட்டிலா ஆரம்மெட் என்கிற மருந்துகள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஹோமியோபதி மருந்துகள் உங்களோட மனநிலையை மாற்றக்கூடிய மருந்துகள் அதாவது ரொம்ப கவலை பணம் பணம் பணம்னு எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டு கையில் காசு இல்லாமல் ரொம்ப கவலையோட துக்கத்தோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் இக்னீஷியா நேட்ரம் கார் நைட்ரிக் ஆசிட் சோரினம் பல்சட்டிலா ஆரம்மெட் அர்சனிக் ஆல்பம் இந்த மாதிரியான மருந்துகள் ஸோ உங்களோட தூக்கம் கெட்டு போகுது என்ன கண்டிப்பாக இக்னீஷியா காலிபாஸ் என்கிற மருந்துகள் உங்களோட நஷ்டத்தினால ஏற்பட்ட தூக்க கெடுதல் 
அப்படிங்கிறத போக்கக்கூடிய நல்ல அருமையான மருந்துகள் இது இல்லாமல் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறோம் சப்போஸ் நம்ம தப்பாக செஞ்சிட்டோமோ ஐயோ தெரியாதனமாக இவ்வளோ கடனை வாங்கிட்டோமோன்னு சொல்லி அந்த குற்ற உணர்வு உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்ததுன்னா ஆரம்மெட் அர்சனிக்கம் மெட்ரோனியம்ங்கிற மருந்துகள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இப்படி கடனை வாங்கி இப்படி மாட்டிக்கிட்டேன்னே என்னு சொல்லி தன்னையே தண்ணியை திட்டிக்குவாங்க இப்படி நம்ம செஞ்சுருக்க கூடாது எப்படின்னு தற்காப்பு உணர்ச்சி என்ன சொல்லக்கூடிய அந்த உணர்ச்சி உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துதுன்னா ஒப்பியம் எக்னீஷியா ஹெலிபரஸ் ஸ்டமோனியம்ங்கிற மருந்துகள் உங்களை அந்த மனநிலையிலிருந்து மாற்றும் அதே போல் ஒரு கவலை துக்கம் துயரம் என்ன உங்களை போட்டு இந்த கடன் எப்போ பார்த்தாலும் அதே சிந்தனையில் இருக்கிறீங்க என்ன இக்னீஷியாங்கிற மருந்தும் ஆசிட் பாஸுங்கிற மருந்தும் ஆரம் மெட்டுங்கிற மருந்தும் உங்களை நிறைய அந்த மனநிலையை மாற்றி உங்களை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு பாசிட்டிவ் சிந்தனைக்கு உங்களை தூண்டுவதற்கு துணை புரியும் நான் எதுலேயுமே வெற்றி அடைய முடியாது எல்லாம் எனக்கு தோல்வியாகவே முடியும் கடன் வாங்கியும் இப்படி எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எதுலேயும் எனக்கு வெற்றியே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க நாஜா அங்கிற மருந்தும் சல்ஃபருங்கிற மருந்துகளும் உபயோகப்படுத்தினா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தன்மை உருவாகும் இப்போ நான் சொன்ன மருந்துகள் எல்லாம் மனநிலையை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துங்கிறதுங்கிறதுனால ஹையர் போட்டன்சியில் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் எம் டென் எம்ங்கிற அளவில் சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கடன் வாங்குவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் நம்ம பண தேவையை சம்பாதிப்பதற்கான வழிமுறைகளை நம்ம வகுத்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு எந்த அளவுக்கு மனதில் அமைதி வேண்டும் என்று நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பணமும் வேண்டும் அதுக்கு உண்டான அளவாய் செல்வம் என்கிற அளவுக்குனாலும் நம்ம செல்வத்தை தேட வேண்டும் என்கிற குறிப்போடு செல்வம் இல்லையில் மனம் மட்டும் பாதிக்காது உடல் மட்டும் பாதிக்காது நம்ம சுற்றி இருக்கிற சமூகமும் நம்ம குடும்பமும் பாதிக்குங்கிறத நீங்கள் உணர வேண்டும் வாழ்கோளமுடன் கடன் இல்லாத வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள எனது வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக்